আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা অষ্টম শ্রেণীর অনুশীলনী দুই দশমিক দুই এর আরও একটি পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা সাত নম্বর অঙ্ক থেকে সমাধান করব তো বন্ধুরা সাথেই থাকুন সাত নম্বর অঙ্কে বলছে যে একই হার মুনাফায় কোনো মূলধনের এক বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন ছয় হাজার পাঁচশো টাকা ও দুই বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন ছয় হাজার সাতশত ষাট টাকা হলে মূলধন কত আমাদেরকে বের করতে বলছে এখানে আমাদের দুইটা জিনিস দেওয়া আছে একটা হচ্ছে এক বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন আর একটা দেওয়া আছে দুই বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন দেওয়া আছে এখন আমাদের টোটাল মূলধনটা কত সেটা আমাদের বের করতে হবে তো আমরা ধরে নিই যে এক বছর আনতে মূলধন এক বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মূলধন সি সমান সমান হচ্ছে ছয় হাজার পাঁচশো টাকা ছয় হাজার পাঁচশো টাকা আমরা জানি মূলধনকে সি দ্বারা আমরা প্রকাশ করতে হয় তাহলে মূলধন সি সমান সমান ছয় হাজার পাঁচশো টাকা এটা হচ্ছে এক বছর অন্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন আবার বলে দিচ্ছে দুই বছর অন্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন হচ্ছে ছয় হাজার সাতশত ষাট টাকা তো আমরা লিখবো দুই বছর অন্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন সি সমান সমান ছয় হাজার সাতশত ষাট টাকা এখন আমরা আমরা আগের পর্বে মূলধনের একটা সূত্র মুখস্থ করেছিলাম যে সি সমান সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন আমরা এই সূত্রটা আগের পর্বে মুখস্থ করেছিলাম তো আগের পর্ব যারা দেখেননি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনারা আগের পর্বটি দেখে নেবেন তো এখানের এই সি হচ্ছে মূলধন অর্থাৎ এই যে আমরা সি মূলধন পেলাম এটা হচ্ছে মূলধন আর পি হচ্ছে আসল আমরা এই সব সম্পর্কে জানি এই পি হচ্ছে আসল আর এখানে আর হচ্ছে মুনাফার হার আর এন হচ্ছে এখানে সময় তো বন্ধুরা চলুন যে আমরা পরবর্তী স্টেপে যাই যখন সময় এখানে এক বছর তখন ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে যখন সময় এন সমান এক বছর তখন এটা এই এই যে সূত্র এটাকে আমরা কীভাবে লিখতে পারি যখন এক বছর তখন এই সি সি সমান কত এক বছর সি সমান হচ্ছে ছয় হাজার পাঁচশো টাকা তো আমরা লিখতে পারি ছয় হাজার পাঁচশো তারপরে আছে সমান সমান আমরা দেবো সমান সমান তারপরে হচ্ছে পি তো পি হচ্ছে মূলধন তো মূলধন তো সরি পি হচ্ছে আসল আসল আমাদের জানা নাই তো পি আমরা এখানে লিখে দেবো পি আর এখানে আছে এক লিখবো এক যোগ দেব যোগ আর আর হচ্ছে মুনাফার হার মুনাফার হারটাও আমরা জানি না তো এটা ও লিখে দেবো এখানে তারপরে আছে এন তো এন তো আমরা এটা সময় যখন এক বছর হিসেব করতেছি তাহলে এন সমান ওয়ান তো উপরে লিখবো ওয়ান তো এখন বন্ধুরা এখানে যা আছে এটা একটু ক্যালকুলেশন করব ছয় হাজার পাঁচশো আর পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর আর এখানে যেহেতু ওয়ান আছে সুতরাং এটা যা আছে তাই থাকবে তো আমরা একটা যে একটা সমীকরণ পেলাম এটা ছয় হাজার পাঁচশো সমান সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর এটা একটা সমীকরণ পেলাম তাহলে আমরা ধরে নিই এটা হচ্ছে এক নং সমীকরণ এটাকে আমরা ধরে নিলাম এক নং সমীকরণ তারপরে এটা আমরা যখন সময় এক বছরে ছিল তখন হিসাব করলাম এখন এখানে দুই বছর অন্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন যখন তখন আমরা একটু সমীকরণ বানাবো দেখব যে সময় যখন এন সমান সমান দুই বছর তখন ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে তো যখন দুই বছর অন্তে চক্রবৃদ্ধি মূলধন সি হচ্ছে ছয় হাজার ছয় হাজার সাতশত ষাট টাকা তাহলে এই সি এর জায়গায় আমরা লিখবো ছয় হাজার সাতশত ছয় হাজার সাতশত ষাট টাকা তারপর আছে সমান সমান দেবো সমান সমান পি পি তো আমরা জানি না তাহলে পি যা আছে তাই থাকবে তারপরে আছে ওয়ান লিখবো তারপরে জু তারপর হচ্ছে আর আর হচ্ছে আরও আমরা জানি না তাহলে আর যা আছে তাই লিখে দেব আর এখানে আছে এন এনটা হচ্ছে এখানে দুই বছর তাহলে এখানে লিখবো দুই তো বন্ধুরা এখানে একটু খেয়াল করি আমরা এখানে ছয় হাজার সাতশত ষাট এখানে একটা জিনিস খেয়াল করি পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর এর উপরে আছে টু তো এই যে টু আছে এটার মানে হচ্ছে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর এটা দুইবার গুণাকারে আছে তাহলে আমরা এটা দুইবার গুণাকারে লিখে দেব পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর এই ওয়ান প্লাস আরটা উপরে স্কোয়ার তার মানে এই ওয়ান প্লাস আর দুইবার আছে তাহলে আমরা এই ওয়ান প্লাস আরটা দুইবার লিখে দিলাম এখন বন্ধুরা এটাকে আমরা ধরি দুই নং সমীকরণ এই যে এতটুকু এগিয়ে ধরবো আমরা দুই নং সমীকরণ এরপর যে আমরা যে দুটা সমীকরণ পেলাম এক নং সমীকরণ দুই নং সমীকরণ আমরা কি করব এই দুই নং সমীকরণকে এই এক নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ করে দেব তো আমরা এখানে এসে লিখবো যে দুই নংকে 
एक नंग द्वारा भाग कर दुई नंग कत दुई नंग हम छत छून्य समान समान पी इंटू वन प्लस आर और वन प्लस आर तेल भाग करते एक नंग दिए एक नंगे कि आ एक नंगे आ छ हज़ार पाँच और ये आंटू वन प्लस आर एखे एक मनोज दिए लक्ष्य करी देखें बंधु एखे पी आर पी और नीचे पी कटे दिल वन प्लस आर और ये वन प्लस आर हमें केटे दिल्ली एखे बाकी थे कि वन प्लस आर और ये थे छह हज़ार सात शत षाट और छह हज़ार पाँच ताल एखे लिखब इन लिखब जो बा छहजार सात शत षाट बजार पाँच और ये वन प्लस आर एन एन कैलकुलेशन कर जस्ट एटार ये आर मान बेर करब ये कि कैलकुलेशन करते ऊपर शून्य और नीचे शून्य केटे दी और दुई दिए जो छः पंचाश के काटी तेल आस तीन सौ पचिस और दुई दिए जो छत छियतर के काटी तेल आस तीन शत कत आस तीन शत आठ त्रिश हाँ तीन शत आठ त्रिश ता पे गलम तीन शत आठ त्रिश बीन शत पचिस एखे सी वन प्लस आर तो ए बंधुरा कर तीन शत पचिसटा वन प्लस आर साथ गुण कर देव जो तीन सौ पचिस ये वन प्लस आर साथ गुण कर दी तो हमें तीन शत आठ त्रिश पास तीन सौ पचिस की प्रथम वन साथ गुण है तक तीन सौ पचिस आर तीन सौ पचिस आर साथ गुण है तक तीन सौ पचिस आर एन तीन सौ पचिसटा जेहे जो आटे पास नहीं आस पड़ी तक तीन शत आठ त्रिस वियोग तीन सौ पचिस और ये तीन सौ पचिस आर यहाँ थकल तो ए बंधुरा तीन शत आठ त्रिस तीन सौ पचिस चले गए तर और ये तीन सौ पचिस आर एखरा तीन सौ पचिसटा ये नहीं पड़ब ये तीन सौ पचिस गुणा कर आसे पास आसे पड़े भाग हो जाए तेर बीन सौ पचिस और ये हे ए बंधु आप चेन्ज कर देव प्रखान्तर कर देव आरटाई पास तीन सौ पचिस भाग तेर वो पास नहीं जाए तो आर समान समान तीन सौ पचिस भागे तर तो मात्र आर पेलम एन बंधुरा हमें चाहले एखे एक काटाकाटी कर तेर दिए तीन सौ पचिस के काटी तो बेपार यकम दाड़ा तेर के तर तर पचिस ही हे तीन सौ पचिस तर समान एक सरल मान जो दाड़ा तो हे पचिस भाग एक यहाँ हे आर मान एखर माना जो ये दुटा समीकरण पाई दुटा समीकरण जेको एक मान बसा दी तो मूलधन पे जा मैं आसल्ट पे जा एखे माना एक नंग समीकरण बसिए देव तो हमें आप एखे लिखब जे एक नंगे एक नंगे आर मान बसिए पाई छह हज़ार पाँच समान पी इन टू वन प्लस पचिस भाग एक ये आसले देखें एक नंगे मध्य छह हज़ार पाँच छो ये छह हज़ार पाँच लिखल तपर समान समान आज समान समान आज समान समान दिल एखे पी आज पी लिखल एखे वन आन लिखल जुग आग दिल एखे आर माना हे पचिस भाग एक पचिस भाग एक लिखल ए बंधुरा कैलकुलेशन करब कलकुलेशन कर पी एर मान बेर करब तो कैलकुलेशन का क्यों करते हैं जस्ट एट एक देखी देखें बंधुरा इन्हें आज छह हज़ार पाँच ये लिखे दी छह हज़ार पाँच और ये पी इन क्रस ये भरे एक लसागो करी तेल भरे जो लसागो करी तेल पचिस और ये पचिस और जुग एक और ये छह हज़ार पाँच ये भरे पचिस गुण पचिस बचिस और एक जो कर ले छब्बीस एन पचिसटा यटार साथ गुण करब और छब्बीसा नीचे इसे भाग हो जाए तो छह हज़ार पाँच गुण पचिस ये पचिसटा इन इसे गुण है छह हज़ार पाँच साथ गुण पचिस और छब्बीसा नीचे आसें तो कि ये थक पी ए बंधुरा काटाटी करी एन छब्बीस दिए जो छह हज़ार पाँच के भाग करी तिजल्ट ए रकम आसे देखें छह हज़ार पाँच भाग हे छब्बीस रिजल्ट आस शत पंचाशन छब्बीस दिए जो छः पंचाश के काटी तो आई शत 
250 দিয়ে যদি 25 কে গুণ করি তাহলে রেজাল্ট এরকম আসবে 250 গুণ 25 সমান 6250 টাকা তাহলে এখানে পি এর মান আসবে তো আপনার 6250 টাকা তাহলে পি সমান সমান কি 6250 তাহলে এই পি হচ্ছিল কি আমাদের মূলধন তাহলে আমাদের आंसरটা এরকম হবে যতএব মূলধন মূলধন এই 6250 টাকা